আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের এই টিউটোরিয়ালটি নাম্বার সিস্টেম বা সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কিভাবে অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল বাইনারি থেকে ডেসিমেল বাইনারি থেকে অক্টাল চেঞ্জ করা যায় কনভার্ট করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অন করে দিন নাম্বার সিস্টেম বা সংখ্যা পদ্ধতি নাম্বার সিস্টেম বা সংখ্যা পদ্ধতি প্রথমত দুই প্রকার যথা পজিশনাল নন পজিশনাল পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আবার চার প্রকার বাইনারি অক্টাল ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল প্রথমটা হচ্ছে বাইনারি বাইনারির বাই অর্থ হচ্ছে দুই যার কারণে এর বেস হচ্ছে টু সংখ্যা হচ্ছে দুইটি জিরো এবং ওয়ান অক্টাল অক্টালের অক্টা এর বাংলা অর্থ হচ্ছে আট যার বেজ হচ্ছে এইট জিরোতে সেভেন হচ্ছে এর সংখ্যা ডেসিমেল ডেসিমেলের ডেসি এর বাংলা শব্দ অর্থ হচ্ছে দশ এর বেজ দশটি সংখ্যা হচ্ছে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত চার নম্বর হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেল হেক্সা অর্থ হচ্ছে ছয় ডেসি হচ্ছে দশ এর বেজ হচ্ছে ষোলো জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত এবং দশ থেকে দশের পরিবর্তে এ বসবে এগারোর পরিবর্তে বি বসবে হবে এফ পর্যন্ত আমরা জানি সংখ্যা পদ্ধতি দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ইন্টেজার বা পূর্ণ সংখ্যা আর একটা হচ্ছে ফ্রকশন বা ভগ্নাংশ সংখ্যা নাম্বার সিস্টেম বা সংখ্যা পদ্ধতিকে আমরা তিনটি সূত্রের মধ্যে প্রকাশ করব খুব সহজেই তার মধ্যে একটি সূত্র হচ্ছে ডেসিমেল থেকে বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল আমরা প্রথমে ডেসিমেল থেকে বাইনারি করি সংখ্যা নিলাম এই জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দশমিক আছে এই জন্য আমি লিখে দিয়েছি পূর্ণাংশের পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে একটা অঙ্ক আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে একটা অঙ্ক এ পর্যন্ত হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এরপর থেকে হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা এই জন্য আমি আলাদা আলাদা করে দিয়েছি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আপনারা এই সংখ্যাটাকে একটু দিয়ে টু বেজ যেটা আছে ওটা দিয়ে ভাগ করবেন নিরানব্বইকে ভাগ করলাম উনপঞ্চাশ হয়েছে উনপঞ্চাশ পার যায় থাকে এক আবার টু দিয়ে উনপঞ্চাশকে ভাগ করলে চব্বিশ পার যায় থাকে এক টু দিয়ে চব্বিশে ভাগ করলে বারো হয় কিছু থাকে না এই জন্য জিরো টু দিয়ে বারো দিয়ে ভাগ করলে সিক্স হয় কিছু নাই এই জন্য জিরো টু দিয়ে সিক্সে ভাগ করলে তিন বার যায় কিছু থাকে না এই জন্য জিরো টু থ্রি দিয়ে ভাগ করলে একবার যায় থাকে ওয়ান দুই কিন্তু এক এর মধ্যে যায় না এই জন্য জিরো লেখছি আর এই ওয়ানটা এই পাশে বসে দিচ্ছি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আনসারটা লিখতে হবে নিচ থেকে উপরে এভাবে নিচ থেকে উপরে তাহলে কেমনে লিখতে হবে এই যে ওয়ান ওয়ান জিরো ট্রিপল জিরো ডবল ওয়ান 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 ট্রিপল জিরো ডবল ওয়ান আমরা পূর্ণ সংখ্যা শেষ করলাম ভগ্নাংশ সংখ্যা অঙ্ক করব আমি লিখে দিয়েছি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে তিনশো পঁচাত্তর টু দিয়ে গুণ করব আগে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ভাগ করেছিলাম বেজ দিয়ে এখন এটা দিয়ে গুণ করব বেজ দিয়ে গুণ করব টু দিয়ে তিনশো পঁচাত্তরে গুণ করলাম গুণ করলে সাতশো পঞ্চাশ হয় কিছু থাকে না এই জন্য এই পাশে জিরো দিলাম আবার মোট তিনবার আমরা কমপক্ষে তিনবার গুণ করব আবার টু দিয়ে চারশো সাতশো পঞ্চাশে গুণ দিলাম হয় পনেরোশো এই জায়গায় তিনটা ডিজিট এই জন্য আমরা এই জায়গায় তিনটা ডিজিট রাখলাম একটা ওই পাশে রেখে দিলাম আবার টু দিয়ে পাঁচশো গুণ দিলাম দেওয়ার পরে এক হাজার হয় যেহেতু আমরা এই জায়গায় তিনশো পঁচাত্তর তিনটা ডিজিট এই জন্য আমরা এই জায়গায় তিনটা ডিজিট রাখলাম আর একটাকে ওই পাশে দিয়ে দিলাম ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আনসারটা লিখতে হবে উপর থেকে নিচে তাহলে জিরো ডবল ওয়ান এটা আনসার মোট আনসার কীভাবে লিখব যে এটা সমান সমান ডবল ওয়ান ট্রিপল জিরো ওয়ান এই দশমিক জিরো ডবল ওয়ান আনসার ডেসিমেল থেকে বাইনারি এখন আমরা ডেসিমেল থেকে অক্টাল দেখব অক্টালে বেজ হচ্ছে আট এই আমরা আট দিলাম আগেই আমরা বাইনারিতে যাবে টু দিয়ে ভাগ করেছিলাম পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এভাবে এই জায়গায় এট দিয়ে ভাগ করব ভাগ করার পরে নিচ থেকে উপরে আনসার লিখব আবার ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে এই যেভাবে আগে লিখেছিলাম সেভাবে একই রকম আর ডেসিমেল থেকে হেক্সা ডেসিমেল 
सेम एक ही क्ज हेक्सोटिस मेले बेचे शुलो ये शुरू दिए भाग दिए आंसार लिखे नीचते ऊपरे नीचते ऊपर आंसार लिखे भग्नांश क्षेत्र सेम एक ही ऊपर थे नीचे आंसार लिखे गुण दिए गुण दे आंसार होने जाए कुण कर अनेक जाए गुण कर लेक जा तक डोट डोट दिए रेखे दिए